ആ ബാബരി മസ്ജിദ് ഇരുന്ന സ്ഥാനം രാമജന്മഭൂമിയായിരുന്നു അത് പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് പണിഞ്ഞത് എന്ന വിശ്വാസം പാവങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവനും വിശ്വസിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഒരു വിഷയം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം അനുധാപനം ചെയ്ത മുഗൾ ഭരണാധികാരികൾ വെറും രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് സഹീറുദ്ദീൻ ബാബർ മറ്റൊന്ന് മഹാനായ ഔറംഗസീം ആലംഖി റഹ്മഹുല്ലാഹു താലാലി തഹജുത് പോലും മുടക്കാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും തിരുവചനങ്ങളെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്ത രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ മാത്രമാണ് ആ സഹീറുദ്ദീൻ ബാബർ ആര് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും സഹീറുദ്ദീൻ ബാബർ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല അമ്പലങ്ങൾ തകർത്തുവെന്നുള്ള ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അടിവര ഇട്ടുകൊണ്ട് എണ്ണി പറയുന്ന ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ ഉമ്മത്ത് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഈ അക്രമം കാട്ടിയ മുസ്ലിം നേതാക്കളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആക്രമണം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ അമ്പലങ്ങളും തകർത്തുവെന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഗസ്നബിമാരുടെ ഗോറിമാരുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളിൽ ചില അധർമ്മകാരികളായ അക്രമികളായ അക്രമ ഭരണാധികാരികളിൽ ചിലർ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ പവിത്രമായി കണ്ടിരുന്ന സോമനാഥ ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുകളിൽ അക്രമിച്ചു തകർത്തു ആ അക്രമവും തകർക്കലും നടന്നു അതിനെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ആ ചെയ്തത് കൊടും പാതകമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അനുയായിയാണ് അവരെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തത് ഹറാമാണ് ഹറാമാ പാടില്ലാത്തതാ എന്നാൽ ആ സംഭവം എടുത്തുകൊണ്ട ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആരാധനാലയങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ തകർത്തവരാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണേ മാനവ സൗഹാർദ്ദം പഠിപ്പിച്ച സഹിഷ്ണുത പഠിപ്പിച്ച ഏതൊരു പ്രവാചകന ലോകത്തിലുള്ളത് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു മടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭജന ഇരിക്കുന്ന സന്യാസമിരിക്കുന്ന മടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന സന്യാസികളായ ആളുകളെ ഇതര മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആരാധന നടത്തുന്ന ആളുകളെ അവരെ നിങ്ങൾ വധിക്കരുതേ അവരെ നിങ്ങൾ തുടരുതേ എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇതര മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാലയങ്ങളെ കത്തിച്ച് ചാരമാക്കരുതേ ഇത് പഠിപ്പിച്ച ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർത്തുവെന്നും പറയുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിമായ നമുക്കെങ്കിലും അറിയണ്ടേ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് മാത്രമാണ് പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായി പിറന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ നാമം പേറിക്കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും ഒരു കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതത്തിന്റേതായി വെച്ച് കെട്ടപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക ക്രമം മാറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആ ബാബരി മസ്ജിദ് ഇരുന്ന സ്ഥാനം രാമജന്മഭൂമിയായിരുന്നു അത് പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് പണിഞ്ഞത് എന്ന വിശ്വാസം പാവങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവനും വിശ്വസിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഒരു വിഷയം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അയോധ്യയിൽ നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ പോയി നോക്കണം അയോധ്യയിൽ പോയി നോക്കണം രണ്ട് കാര്യം ആ ചരിത്രമൊക്കെ അവിടെ നോക്കട്ടെ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ ചരിത്രവും ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി ചരിത്രമൊക്കെ അവിടെ വെക്കാം ബാബരി മസ്ജിദ് നിലനിന്നൊരു പറഞ്ഞ അയോധ്യ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഇത്ര മാത്രം ഭീതിവൽക്കരിക്കാൻ ഭീകരവൽക്കരിക്കാൻ ആയുധമാക്കി മാറ്റിയ ആ മണ്ണിലൊന്നു പോയ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിലാകും ഇത് കള്ളമാണ് ഇത് നുണയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും മഹാനായ സഹീറുദ്ദീൻ ബാബർ മഹാനായ സഹീറുദ്ദീൻ ബാബർ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ പറയാ ഞാൻ ഈ സ്ഥലം പോയി കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാ വെറുതെ അങ്ങ് പറയല്ല കിലോമീറ്ററുകളോളം വിശാലമായി നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന സരയുവിന്റെ തീരം അറുന്നൂറ് മീറ്ററോളം വീതിയുള്ള സരയുവിന്റെ തീരം ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന സരയുവിന്റെ മന്ദമാരുതനേറ്റ് കളിത്തൊട്ടിലായ ആ സുന്ദരമായ ആ മന്ദമാരുതനേറ്റിട്ടിരുന്ന ഈ ബാധത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല എന്ന രൂപമായിരുന്നു മഹാനായ സഹീറുദ്ദീൻ ബാബറിന്റെ മുമ്പിലെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ സഹീറുദ്ദീൻ ബാബറ് അന്ന് സ്ഥലമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ശ്രീരാമൻ എന്ന ആ സഹോദര സമുദായത്തിന്റെ നേതാവ് ജനിച്ച സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാധനാലയം തകർത്
സ്ഥലപരിമിതി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ സ്റ്റാച്യുവിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം സ്ഥലം മേടിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വേണം ഇല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല ഒക്കെ കെട്ടിടം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞേക്ക എങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം മേടിച്ച് പൊളിച്ചു മാറ്റി തന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഒരെണ്ണം പണിയണം അത്രയല്ലേ പറ്റൂ കാരണം കെട്ടിടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിപിടമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിൻ ഇന്ന് പോയി നോക്കിൻ കണ്ണത്തൂല ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമി ഈ നൂറ്റാണ്ട് നാലര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും ഈ പറയുന്ന സരയുവിന്റെ തീരത്ത് ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമി ഇന്നും കാലിയ ലോകം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചു ജനസാന്ദ്രതയല്ല അവിടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയില്ല സരയുവിന്റെ തീരത്ത് രാമജന്മഭൂമി എന്ന നാല് സെന്റ് ഭൂമി ഷാർപ്പ് സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ പള്ളി പണിയാലും മാത്രം ബാബറിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല കാരണം സ്ഥലപരിമിതി ഇന്നുമില്ല ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമി ഇന്നും കാലിയ അപ്പൊ പിന്നെ സ്ഥലപരിമിതിയുടെ വിഷയം പറയണോ ഇനി രണ്ട് ഇനി രാമജന്മഭൂമിയിലെ ശ്രീരാമന്റെ ആ ജന്മഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്പലം തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സാമാന്യം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അമ്പലങ്ങളോട് ഇതര വിശ്വാസികൾ ആരാധനാലയങ്ങളോട് അറപ്പും വെറുപ്പുമുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നു ബാബറെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ആ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് അയോധ്യ നടിച്ചു നോക്കി ആയിരം വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു ഈ സരയുവിന്റെ തീരത്ത് അയോധ്യയിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുക നൂറമ്പലം നിൽക്കുക അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം തള്ളത്തു ബാക്കിയൊക്കെ വിട്ടു അല്പ ബോധം വേണ്ട ഈ പറയണേ അല്ലേ സാമാന്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ ഇവിടെ അമ്പലത്തിനോട് വെറുപ്പാണെങ്കിൽ എല്ലാം പൊളിക്കണ്ടേ അമ്പലത്തിനോട് വെളുപ്പാണെങ്കിൽ എല്ലാം പൊളിക്കണം എന്തേ ഒരെണ്ണം മാത്രം പറയപ്പെടുന്ന എന്താണ് അതെ അമ്പല വിരോധിയായിരുന്നു ഇതര വിശ്വാസികളോടുള്ള അക്രമം കാണിച്ച ആളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം പൊളിക്കണമല്ലോ പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായില്ല പിന്നെന്താ അത് ചരിത്രം ഇന്നും ആ പ്രതീകങ്ങൾ അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് ആയിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നും സുന്ദരമായ അയോധ്യയിൽ ആ സരയുവിന്റെ തീരത്ത് മന്ദമാരുതനേറ്റ് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മഹാനായ സഹീറുദ്ദീൻ ബാബറ് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഫിഖ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മഹാനായ സഹീറുദ്ദീൻ ബാബർ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യുകയുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് എന്തിനാ വർഷാവർഷം എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ആറിന് എന്തിനായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയവറക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അതിന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടൂല എന്ന വിശ്വാസമാണ് പലർക്കുള്ള ചിലപ്പോ ആയിരിക്കാം അള്ളാഹു അലം എന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തിനായി ഓരോ ഡിസംബർ ആറിനും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ പുതുക്കുക ഈ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എത്രയോ പള്ളികൾ ഇന്ത്യയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുമില്ല അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണവും നമ്മൾ നടത്താറില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തകർക്കപ്പെട്ട ബാബരി മസ്ജിദിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക എല്ലാ വർഷവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതിനെ കുറിച്ചാ എന്തേ ബാബരി മസ്ജിദിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓരോ കലാപങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നാല് പള്ളികൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്ത് പൊളിച്ചു മാറ്റി എന്നാണ് അല്ലേ പല വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു പള്ളിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്താ അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഘടക വിരുദ്ധമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിനെതിര് ആദരമായ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്ന പരമത സാഹോദര്യത്തിനെതിര് അബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഇതര മത വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുള്ള മര്യാദയുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിര് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൊള്ളരുതായ്മ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ചെയ്തു എന്ന് സഹോദര സമുദായത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരോട് ഇല്ല ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓരോ വർഷവും പറയുകയാ ഇത് ചരിത്രപരമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയമാ ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തൊരുമയോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ തോടോള് തോളൊരുമി കഴിഞ്ഞിരുന്ന പാവങ്ങളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് തഹജുത് പോലും മുടക്കാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുവചനങ്ങളെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്ത ആ സഹീർദ്ദീൻ ബാബർ ആര് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും സഹീർദ്ദീൻ ബാബർ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല മഹാനായ ഹാറൂർ റഷീദ് റഹിമഹുല്ലാഹു താല അലഹി ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിന്റെ കൺട്രോളുള്ള സമയം ബാഗ്ദാദിലെ പ്രൊവിഷൻ ഗവർണർ അന്ന് 
പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവർണറുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുതരണം ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുതരണം അമ്മമ്മ ചോദിച്ചു പള്ളി വെക്കാനാണെങ്കിൽ തരൂല പള്ളി വെക്കാനാണെങ്കിൽ തരൂല പറഞ്ഞു ക്യാഷ് തരാം വേണ്ട തരൂല പകരം വേറെ വീട് വെച്ച് തരാം പകരം ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഭൂമി വാങ്ങി തരാം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനും തയ്യാറല്ല പള്ളി വെക്കാനാണെങ്കിൽ തരൂല തന്നെ തരില്ല തീർത്തങ്ങ് പറഞ്ഞു അവസാനം പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവർണറും പട്ടാള മേധാവികളും കൂടെ ആലോചിച്ചു എന്താ ചെയ്യ പിടിച്ചിറക്കി വിടലി തന്നെ പിടിച്ചിറക്കി വിട്ടു ആ നിരപരാധിയായ പാവപ്പെട്ട ബലഹീനയായ ഉമ്മയെ പിടിച്ചിറക്കി വിട്ടു ആ മാതാവിന്റെ ഭൂമികയിൽ ആ പട്ടാള ക്യാമ്പിന്റെ പരിസരത്ത് പട്ടാളക്കാർക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളി ഉയർത്തപ്പെടുകയാ നമസ്കരിക്കാനുള്ള പള്ളി അവിടെ ഉയർത്തപ്പെടുകയാ ആ സമയത്തിലാണ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാതാവ് മഹാനായ ഹാറൂർ റഷീദ് ഖലീഫയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നു ഖലീഫ ഹാറൂർ റഷീദിന്റെ ആ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ അങ്ങയുടെ സമുദായങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന്റെ നായകന്മാർ അങ്ങയുടെ പട്ടാളത്തിന്റെ നേതാക്കൾ വന്നിട്ട് എന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ പള്ളി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പൊരുത്തമില്ല എനിക്കിഷ്ടമില്ല ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഭൂമിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഹാറൂൺ റഷീദ് റഹിമഹുല്ലാഹു താലാലി ഉടൻ തന്നെ ബാഗ്ദാദ് പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തി പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവർണറെ വിളിപ്പിച്ചു പട്ടാള മേധാവികളെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൊളിച്ചു മാറ്റടോ ആ പള്ളി പൊളിച്ചു മാറ്റണം മഹാനായ ഹാറൂർ റഷീദ് റഹിമഹുല്ലാഹു താലാലി നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് ആ പള്ളി പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ആരാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസല പഠിപ്പിച്ചത് കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ നമസ്കാരം ശരിയാവില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീൻ ധനിയായികളാണോ നിങ്ങള് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഭൂമി ഈ കടുവാപ്പള്ളിയുടെ പരിസരത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മുസ്ലിം കുറെ ദൂരം പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോ ചാത്തന്നൂര് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദൂരം കഴിയണം പിന്നെ പള്ളി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ സമയമായി നമസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അന്വേഷിക്കുകയാ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിർത്തി വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പറമ്പിലേക്ക് കയറി അതിന്റെ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല എങ്കിൽ അവിടെ നിസ്കരിച്ചാൽ ശരിയാവുകയില്ല എന്ന് ഫിത്ത് അവിടെ നിസ്കരിച്ചാൽ ശരിയാവുകയില്ല പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ അനുയായികളാണോ നിങ്ങൾ ഈ മാതാവിന്റെ ബലഹീനയായ മാതാവിന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടാണോ പള്ളി പണിയുക പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ആ ഭൂമി തിരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തിനെ കുറിച്ച ഇവിടെയുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ പാവങ്ങളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള അമ്പലങ്ങൾ തകർത്തുകൊണ്ട് പള്ളി പണിഞ്ഞവരാ മുസ്ലിങ്ങള് ഒരിക്കലുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഭൂമിയിലെ സുജോത് സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദർശനമാ പരിശുദ്ധ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണേ മഹാനായ അമ്രുബിനു ഈജിപ്തിന്റെ ഗവർണറായ ഖിലാഫത്ത് നടത്തുന്ന കാലത്തില് ആ നാട്ടിൽ വലിയൊരു പ്രതിമയുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഈസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈസ നബിയുടെ വലിയൊരു മാർബിളിന്റെ പ്രതിമ അലക്സാണ്ട്രിയ പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ആ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് ഈസ നബിയുടെ രൂപമായിട്ട് കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ട മാർബിൾ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് കാണാനില്ല ആരോ തല്ലി പൊട്ടിച്ചേക്ക പരാതിയായി അമ്രുബിനെ ആസർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാരാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം അമ്രുബിൻ ആസർ അലി അള്ളാഹു തലാന് പറഞ്ഞു ഖുർആാനിനെതിരെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകക്കെതിരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞ പാതകമാണ് ചെയ്തത് ഇതാരു ചെയ്താലും ആ പ്രതിയെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കും പക്ഷെ പ്രതി ആരാണെന്ന് അറിയാൻ മാർഗമില്ല എന്ത് ചെയ്യും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി വേണ്ടത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി വേണ്ടത് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിഹാരം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടണം എന്നിട്ട് ആ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് ഇതേപോലെ ഛേദിച്ചു കളയണം അതുമാത്രമാണ് പരിഹാരം എന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അമ്രബിൻ ആസ്രദി അള്ളാഹു തലന്റെ ഞെട്ടലോടെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ
പരിശുദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു മാർബിൾ പ്രതിമ ഞാൻ പണിയിപ്പിച്ചു തരാം അവര് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എങ്കിലും സ്വർണത്തിന്റെ പ്രതിമ പണിയിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് പരിഹാരമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി കുത്തി കളയണം സൂര്യ തങ്ങളെ രൂപമുണ്ടാക്കിയിട്ടതിന്റെ മൂക്ക് ഛേദിച്ച് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നായകനായ നേതാവായ ഖലീഫയായ എന്നെ നിങ്ങൾ പരസ്യമായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ മൂക്കിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഛേദിച്ചോ പറയപ്പെട്ട ദിവസമായി ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അലക്സാണ്ട്രിയ പട്ടണത്തിൽ തടിച്ചുകൂടുകയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ അലക്സാണ്ട്രിയ ഈജിപ്റ്റ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നായകനാ ആ രാജ്യത്തുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും വളരെ സ്തബ്ധരായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന രംഗം ആ സമയത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടയാൾ ഉരി പിടിച്ച മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു മഹാനവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ മഹാനവരുടെ മൂക്ക് ഛേദിക്കുവാനുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആ വാളിനെ വിദൂരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്രബിനാസിനെ കെട്ടി പിടിക്കുകയാ പറഞ്ഞു സഹോദര ഏതോ ഒരു വിവരദോഷി ചെയ്തൊരു ചീത്തറ്റിന്റെ പേരിൽ ഏതോ ഒരു വിവരദോഷി ചെയ്ത പാതകത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങയുടെ നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങയുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ രൂപമുണ്ട് മൂക്ക് ഛേദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ബലിയാടാക്കാൻ കടന്നു വന്ന താങ്കൾ താങ്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സന്ദേശം അത് സത്യമാണ് അത് അർത്ഥവത്താണ് അത് അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണ് അത് താങ്കളിൽ നിന്നും എന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ പ്രവാചകൻ അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആ പ്രവാചകന്റെ മൂക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഛേദിക്കണ്ട പിന്നെയോ ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമം സമുദായത്തിലെ ഒരാളും കാട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അമ്രബിനോട് ഈ ആവശ്യം മാത്രം അവർ ഉന്നയിച്ചു കഴിയുമ്പോ മഹാനവർകൾ ആ ജനതയോടാകമാനമേ വിഷയം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തെറ്റാണ് അങ്ങേറ്റത്ത പാതകമാ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും ഒരു ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളും തന്നെ ഒരാളും തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെയും ഇതുപോലെയുള്ള പാതകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും ഇപ്രകാരമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഗുണ്ടകൾ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ലാഭങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട് നാമധാരികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സമൂഹത്തിൽ പലതും നടക്കാറുണ്ട് ആ നടത്തപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിരപരാധികളായ സഹോദരങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിൻ്റെ ആഴം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് ആ ആഴത്തിനനുസരിച്ച് തിരുത്തപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ നാട് അന്തരീക്ഷം അങ്ങേയറ്റത്ത ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്കാ പോവുക കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഭൂമിയിലെ സുജോത് സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദർശനമാ പരിശുദ്ധതീൻ മഹാനായ സയ്യദുന ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ക്രിസ്താബ്ദം അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൽ പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പോവുകയാണ് മഹാനായ അബൂബൈദത്തുൽ ജറാഹ് റലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ഫലസ്തീനന്റെ മണ്ണിലേക്ക് അയച്ചു കാരണം കാലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദ് നസാറാക്കൾ തമ്മിലടിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കാധിപത്യം കിട്ടുമോ കിട്ടുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവനും മുൻമൂലനം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി ഒരു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒരു ചർച്ച് മുഴുവനായി ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ ഉള്ളിലിട്ട് കത്തിച്ച് ചാരമാക്കിയ യഹൂദികൾ തിരിച്ചവർക്ക് ആധിപത്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവരും അങ്ങനെ ആരാധനാലയങ്ങളും എല്ലാം കത്തിച്ച് ചാരമാക്കും അതവരുടെ രീതിയായിരുന്നു അവസ്ഥയിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട മെഹറാജിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായ ആ സ്ഥലം ഇന്നൊരു ചവറു കൂനയാണ് എന്ന് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടുകയാണ് മഹാനവർകൾ അബൂബൈദത്തുൽ അള്ളാഹുനെ അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സെഫ്രോണിയാസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടു അവിടെയെത്തി
സെമറ്റിക് മതങ്ങളെല്ലാം ആദരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിക ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് എന്ന ജറുസലേം ഈ ജറുസലേമിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവുമായിട്ട് അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി പോയ മെഹറാജിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ആ അനുസ്മരണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മണ്ണ് ആ ഭാഗം ഇന്ന് അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ ഭാഗം വേണ്ടതുപോലെ പരിപാലിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം പാത്രയാർക്ക് ഈ ബാബ പറഞ്ഞു പറ്റൂല പറ്റില്ല സന്ധി സംഭാഷണം മാന്യമായ ചർച്ചകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ ആലോചിച്ചു എങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്താബ്ദം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് മഹാനായ അബൂ ബൈദയുടെ കയ്യിലൂടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് വരികയാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി വിജയപ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സഫ്രോണിയാസ് നേതാക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു ഇനി കാര്യം കഴിഞ്ഞു ജൂതന്മാരെ പോലെയുമല്ല ഇവരും മുഴുവനും നമ്മളെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതാ മുഴുവൻ ആളുകളെയും തുടച്ചു നീക്കുന്നതാ ഉടൻ തന്നെ മഹാനായ അബൂ ബൈദാഹു താലാനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് മസിൽ പിടിച്ചു വന്നത് ശരി തന്നെയാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാ ഞങ്ങൾ പരാതിയും സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയെ കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അവസരമുണ്ടാക്കി തരുമോ അബൂ ബൈദ കത്തെഴുതി അടുത്ത നാടുകളിൽ ദാ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ഉമർ എന്ന പേര് കേട്ടാൽ ലോകം കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ഒരു കൊട്ടകപ്പുറത്ത് ഒരു കുതിര ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു മാസത്തെ വഴി യാത്രക്ക് ശേഷം ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വരികയാ മഹാനവറുള്ള വരവിന്റെ ദിവസം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവയും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സെഫ്രോണിയാസും അങ്ങേയറ്റത്ത് ഹർഷാരവങ്ങളോട് ഖലീഫയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പരിവാരങ്ങളുമായി വരാന്തയിൽ കടി അതിന്റെ അതിന്റെ കവാടത്തിങ്കൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കവാടത്തിങ്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ വരുന്നത് പോലെ വിദൂരത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന രണ്ടാളുകൾ സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന ഒട്ടകത്തിനെ കാണുന്നു ആ സമയത്തിൽ മദീനത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു വന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ അനുസ്മരണം അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു വാഹനം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഊഴമനുസരിച്ച് തന്റെ ഹിർത്യൻ തന്റെ ഹാദിമ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യജമാനായ മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ഇറങ്ങി കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും ആ സമയത്തിൽ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഈ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിരിക്കുന്ന ജറുസലേമിന്റെ കവാടമെത്തുമ്പോ മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് കവാടത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഒട്ടകത്ത് പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ നേരെ അത് ഹാരവുമായി ഷാളുമായിട്ട് പാത്രിയാർ കേസ് ബാബ പോയിട്ട് ഷാളിടാൻ നേരെ തബൂബൈദ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഖലീഫയായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നയാള് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നയാളല്ല ഈ നടന്നു വരുന്നയാളാ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങള് ഞെട്ടിപ്പോയി സുഹാനല്ലോ നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതമായ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഹലീഫ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കേറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം വിഷമകരമായ ആ മരുഭൂമി യാത്രയിലൂടെ പൊടിപടലങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജെറൂസലേമിന്റെ കവാടത്തിങ്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു തലാനു സ്വീകരിച്ചു പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയും മാർച്ച് ബിഷപ്പും കൊണ്ടുപോയി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ മഹാനായ സയ്യിദുന റൂഹുല്ലാഹി ഈസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂജാതനായതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന തിരുപ്പിറവി ദേവാലയം ഇന്നും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ആ തിരുപ്പിറവി ദേവാലയം ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഹറമാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയും മദീനയും പോലെ അവർ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്ന തിരുപ്പിറവി ദേവാലയത്തിലാക്കൽ പുൽക്കൂടിൽ പിറന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയമായി തിരുപ്പിറവി ദേവാലയം ആ തിരുപ്പിറവി ദേവാലയം അടക്കമുള്ളതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു തലൻ സെഫ്രോണിയാസിന്റെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടെല്ലാ ഭാഗത്തും നടന്ന് സഞ്ചരിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അസ്രംസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകും സ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി മഹാനവറുകൾ ധൃതി കാണിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിസ്കരിക്കണം എന്താ ധൃതി കാണിക്കുക സഫ്രോണിയ ചോദിച്ചു എന്താ ധൃതി കാണിക്കുക നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ അങ്ങയുടെ നേതാവ്
ഈ ഉമർ എന്ന് ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നാളൊരു കാലത്തൊരു പക്ഷേ എന്റെ സമുദായം പറയും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഉമർ നിസ്കരിച്ച പള്ളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുപ്പിറവി ദേവാലയം അവര് പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറിവിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അവമതിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കൈയടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കത്തിച്ച് ചാരമാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭജനങ്ങളിൽ മടമിരു മടങ്ങളിൽ ഭജന ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആക്രമിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവിന്റെ അനുയായി ഉമറിന് തുടരാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിന് നന്ദി ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മുസല്ലിച്ച് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ആ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഇതര മതവിഭാഗങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങളോടുള്ള പവിത്രത കാണിച്ചു കൊടുത്ത അതിനെ എങ്ങനെ മാനിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ആ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖിന്റെ പിൻഗാമികളാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുക്കാല് ശതമാനവും ഇതുപോലെ മര്യാദയുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ പണത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ക്യാഷിന്റെ നോട്ട് കെട്ടിന്റെ ബലത്തിലൂടെ ചാവേറുകളായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഭീകരാക്രമണത്തിന് ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിരപരാധികളായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ അക്രമത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിലപാടാണെന്ന് പറയുന്നവരെ ഇപ്രകാരം ഒരു നിലപാട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇപ്രകാരം ഒരു നിലപാട് പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഇല്ല പഠിച്ചാൽ വിശാലമായി പഠിക്കണം ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് ധാരണ കാലങ്ങളായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്കിൽ ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കണം എന്തേ പൊട്ടാത്തത് എന്തേ പൊട്ടാത്തത് മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാന രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പത്തിക്കാരിൽ മാത്രമേ ഇല്ലാതെയുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായിരുന്നാലും ലോകത്ത് എവിടേക്ക് മനുഷ്യരുണ്ട് അവിടൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലായിടത്തും മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇനി നിരപരാധികൾ ഇടയിൽ പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാം പ്രബോധനത്തിന്റെ രീതി പാപങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാം പ്രബോധനത്തിന്റെ രീതി ഖുർആാനോ പ്രവാചക ജീവിതമോ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ ലോകത്ത് എവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കണം തെറിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി വേണ്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കുക വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നും ഭീകരാക്രമണം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്യൂബയിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജപ്പാനിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദരിദ്ര പരകോടികൾ കഴിയുന്ന എത്യോപ്യയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തേ യൂറോപ്പിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ പൊട്ടിത്തെറി അവിടെ മാത്രമേ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പറയണം ഇവിടെ മാത്രമേ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറബ് രാജ്യത്തിലും യൂറോപ്പിലും ഉള്ളവരുടെ ഖുർആാനും ഹദീസും ഒന്ന് ഈ പറയപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ ഖുർആാനും ഹദീസും വേറൊന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു ഖുർആൻ അല്ലേ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയാലും അമേരിക്കയിൽ പോയാലും ജപ്പാനിൽ പോയാലും ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോയാലും ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒരേ ഒരു ഖുർആാനേ ഉള്ളൂ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളിൽ ഒരു വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിന്റെ കൽപ്പന നിരപരാധികൾക്കിടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം വളർത്താൻ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ലോകത്ത് മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ഉണ്ടാകണം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് അറിവ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന ഇസ്ലാമിനില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഇത് ആരുണ്ടാക്കുക ഒരൽപ്പം ശാന്തമായി വിലയിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടോ ആ പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ കലക്ക് വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് അതിന്റെ പ്രോക്താക്കൾ അവരാണ് അതിന്റെ പിന്നണികൾ അവരാണ് അതിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് അഞ്ചു വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഭീകരാക്രമണങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തായിരിക്കും സാമാന്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആവശ്യമില്ല അധികാരം പിടിക്കലായിരുന്നു കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ അധികാരം പോയാൽ വീണ്ടും പൊട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ സാരം നമ്മുടെ സമൂഹം അറിവില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുക ഈ രാജ്യത്തൊരുമയോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്
ഐ പി എച്ച് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതുകളിൽ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കലാപത്തിന് ശക്തി പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകം എഴുതി അതായത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഓരോ വാക്കുകളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച ശ്രീകാന്ത് എന്ന സഹോദരൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് സഹോദര സമുദായത്തിനിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നോ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് സഹാറം പൂകാരനായ മഹാനായ കലീമുല്ലാ സിദ്ദീഖ് വലിയൊരു പ്രബോധകനാണ് മഹാനായ ലക്ഷ്മി ശങ്കരാചാര്യയെ കാണാൻ ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ഹബീബായ മുത്തറസൂല് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇതെവിടെയെങ്കിലും വല്ല ആധികാരികമായ അടിസ്ഥലവുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ചർച്ചകൾ നീണ്ടുപോയി രണ്ടു മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെ നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ സ്വാമി ലക്ഷ്മി ശങ്കരാചാര്യ ഇസ്ലാം നോ ടെററിസം ഇസ്ലാം നോ ടെററിസം ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമല്ല ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പശ്ചാത്താപത്തോടെ മാറ്റി എഴുതിയ തന്റെ ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതുകളിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് അക്രമങ്ങൾ വിതയ്ക്കുവാൻ കാരണക്കാരായതെങ്കിൽ ആ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാനിതാ അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണിത് ഇസ്ലാം ഭീകരതയല്ല എന്ന പേരിൽ ഐ പി എച്ച് എന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാഹനത്തിൽ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതാറുള്ളതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹോദര സമുദായത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രമാത്രം വർഗീയവൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി കയ്യിൽ കരുതിയാൽ സഹോദരങ്ങളായ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഹതിയായിട്ട് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിലുള്ള ഈ വർഗീയവൽക്കരണത്തിന് തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയും വാചാരതയില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുസ്തകം കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ലക്ഷ്മി ശങ്കരാചാര്യയെ കഴിയുമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കടുവാപ്പള്ളിക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പം കഴിയും അടുത്ത വർഷം കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ നബിദിന സമ്മേളനം നടത്തണം കുട്ടികളെ കൊണ്ടല്ല റാലി നടത്തേണ്ടത് വലിയ മുതിർന്ന ആളുകൾ വൈകുന്നേരം റബി ഉല്ലബുൽ ഒന്നിനോ അതിനുശേഷമോ ഒരു വലിയ നബിദിന സമ്മേളനം നടത്തണം എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി ശങ്കരാചാര്യയെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് പ്രവാചകന്റെ വിരോധികളായിരുന്നു അവർ പ്രവാചകന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും ബദ്ധശത്രുക്കളായിരുന്നു എന്താണ് ഇസ്ലാമെന്ന് ആരാണ് പ്രവാചകനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവുകയാ ഈ രാജ്യത്ത് അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ വിശലിപ്തമായ കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയാ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രബോധകനായി സ്വന്തം ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പരിശ്രമിക്കുന്ന കാൺപൂരുകാരനായ സ്വാമി ലക്ഷ്മി ശങ്കരാചാര്യ യൂട്യൂബിൽ കയറി ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിന് അഗ്നിവേശനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇതുപോലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ഒരു സമുദായത്തിന് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി ബർമയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളോട് വലിയൊരു അപ വലിയൊരു ദുരന്തം വരാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കിത് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ച ആ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന് കയറില്ലാ കടലിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാ അവർ ഗതികിട്ട പ്രേതങ്ങളെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പൗരത്വം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പടിവാതിൽ കലത്തി നിൽക്കുമ്പോ ആ പൗരത്വ നിഷേധത്തിന്റെ കട്ടമെത്തിയിട്ട് പോലും ഓട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കട്ടമെത്തിയിട്ട് പോലും ഇവിടെ വ്യക്തമായ ശക്തമായൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ
സഹായിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരോട് നിങ്ങൾ നന്മ കാണിക്കണേ അവരോട് നിങ്ങൾ പുണ്യമായിട്ട് വർത്തിക്കണേ അവരോട് നിങ്ങൾ മര്യാദയോടെ പെരുമാറണേ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഹാദിമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ജൂത സഹോദരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ അവിടത്തെ പടയെങ്കി കൊണ്ടുപോയി പടയം വെച്ചിരുന്നത് അയൽപ്പക്കത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ജൂതനായ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുത്തറസൂര തങ്ങളുടെ മദീന മുനപ്പറയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളും മരണപ്പെടുമ്പോഴും ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ സംഗമ ഭൂമിയായിരുന്നു മദീനയെങ്കിൽ ആ മദീന മുനപ്പറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സമാനതകളില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാ നമ്മൾ ആ പ്രവാചകന്റെ പിന്മുറക്കാരാ നമ്മൾ നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം അനുഭാവത്തോടെ പെരുമാറാൻ കഴിയണം അവരുമായിട്ട് ഗാനമായ ബന്ധത്തിൽ കഴിയാൻ കഴിയണം അതിലൂടെ അല്ലാതെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്ന രൂപത്തിൽ മറുഭാഗത്ത് വാളും പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ടിറങ്ങലല്ല പരിഹാരം അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിവാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ സമീപിക്കല അതിന്റെ പരിഹാരം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാരുണ്യവാനായ പടച്ച തമ്പുരാന് അത്തരത്തിലുള്ള ബൗദ്ധികമായ മനഃശാസ്ത്രമായ ദൈവത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിലൂടെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാന് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭീഷണികളെ മാറ്റുവാന് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അറബല്ലമീൻ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിവാരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ സുഭദ്രമാവുകയുള്ളൂ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സമൂലമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഈ നാട്ടിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അടിവരെ ഇട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കൂ കാരണം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾ ആ മനസ്സുകൾ രണ്ട് ചേർന്ന് മൂന്നായി മൂന്നഞ്ചായി പത്തായി ഇരുപതായി ആയിരമായി രണ്ടായിരമായി രാഷ്ട്രീയമായി ശക്തിയായി അധികാരമായി മാറുമ്പോഴാണ് തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നു ആ തീരുമാനങ്ങൾ എതിരായി വരുന്നു ഭീഷണിയായൊക്കെ മാറുക മനസ്സുകളിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് കൈകാലുകളിലല്ല മറ്റ് മേഖലകളിലല്ല മനസ്സുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം സംശയങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിവാരണം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു റബുൽ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്